神道，迎财神。哪里来的怪声，扰乱我的歌！开晚会了，八八八！昨天晚上叫你不要喝酒，今天要开会的。总管，冤枉啊！我就知道我今天早上一定醒不来，虽然我昨晚还清醒的时候就来这里等，到今天早上才喝了一点点，还狡辩，拉他出去打！不行了，及时到，要开会了。那就先开会，开完会再打，打 double。哦，说的对。去年凡间经历了金融海啸，今年的经济还没有全面复苏，运财童子和众仙女下凡间要加倍努力，多派钱财，安抚民心，知不知道？是，主管。今年有很多财神是第一次到凡间，文武财神在。在金童玉女，在在，你们跟他们讲解一下需要注意的事项和随身装备。是，这个是运财布袋，里面呢有一个俗称 PDA 的万能电脑，所有你们要派钱的目标人物和他们的资料都在里面啦。还有，你们每一个人。随身配有一枚法力无边的铜钱，在危急的时候，它可以救人救己。总管，那个是什么？这只呢，就叫毁灭记忆棒。财神的身份是不能够泄露的，如果被人知道了，就要把对方的记忆毁灭。嗯，我在哪儿？我我是谁？啊，总管，这么多的规矩，我保证我一定会忘记和搞错的。我可不可以不去呀？好啊，留在天庭洗马桶，洗他一百年。好，我去。我警告你，你到凡间不许喝酒，喝一次醉一次，醉三次就没法力了。回不到天庭，留在凡间洗马桶。好，离谱。呃，大家记住，在七七四十九日之内。一定要完成任务。如果迟了回不了天庭，你们会永远落到人间做凡人。明白。正所谓，人间有难，天上有爱。我们除了派钱之外，还要派我们的爱心。财神派钱，义不容辞。迟了，迟了，吉时快过了。再不出发呀，就不吉利了。好，出发，出出出出，发发发发发。总管，总管，还剩下六个运财布袋。哦，总管，不如我们一起下凡间派钱啊。也好，我也六十年没下凡间了，如意吉祥。你们一人一个袋，跟我去凡间派钱。谢谢总管。二十年没下班，烧饼了，让给我。你再等一年吧。你回来，我再教训你。如意吉祥。在。哎，金童呢？在这儿。好，开工大吉。又有汽车，又有房子，你送得起吗？你骗人的吧你？因为我没有房子，他妈说。他跟我在一起不会幸福，没房就得分手。世界变成这样，我们也是啊，房子，房子，房子。
没房子就要分手的人，优先进来转这个幸运轮。你在那骗人的把戏，我早就看穿了。告诉你，我会盯着你。店里面美丽的花多的是，你先告诉我你要买给谁？莫拜托，他病了。嗯嗯，别撒谎，我会知道的。我自己，我病了。骗人，学插花，又骗人。扫墓，骗人。拜托，说什么你才信啊？说实话行吗？比如，比如我二十五岁。好，两个二十五，又怎么坦白？这辈子都没人送花给我，没男人送花给我，我就想菜花儿。总管，可怜他吧，啊，我送。谢谢。重要的是，我要结婚。那得看你的命了。你要爱情，下辈子有套房子挺好的。你说我老，你让我跳楼啊！我要男人，我要男人。男人啊、知道了，知道了，赶紧收房子。我要男人、啊，收房子，收房子。不要了，再笑一个。先生，这里不允许拍照。他们几个这么漂亮，不拍多可惜啊。来，笑一个。这位先生，如果不是狗仔队，一定是……我是一只没有脚的麻雀，总在周围飞。拍下这个世界最美好的东西，人生就完美了。那么潇洒，你没有家人吗？有，我有妈妈，我好久没见她了。最美好的东西不一定都在外面。哎，但是但是什么？快过年了，没脚的麻雀都要飞回巢了。回家吧。你这人说话真中听，谢了。大家合个影啊！来，笑一个。冷冷静点，冷静点。你们是神仙吗？怕什么鬼？这里是不是卖花？你看这格局，难道是卖菜吗？是不是什么花都有的卖？什么花都有的卖。哦，是这样。你们有没有？西兰花，有，嗯，哦、嗯，那么你们有没有豆腐花？小心烫。好，放凉了再喝吧。啊，今天阳光普照，这么好的太阳，那么你们有没有雪花？喂，你找事啊？我不是找事，我是逗你们开心。请看后面。哇，太离谱了！拍戏啊，不是这种雪花，是那种嘻嘻嘻、沙沙沙、嘻嘻嘻、沙沙沙、嘻嘻嘻、沙沙沙，看不清楚电视里面的雪花。哦，花花花，你现在是头晕眼花，你再不走就送你屁股开花。杨树娟，什么？一个亿？你什么人呢？判一个亿给你？教师、孤儿、未婚。先生，要不要试试我们的白酒？酒我当然要了，我来一打。谢谢，真是想吗？哦，我你想不算喝吧？看看，是色魔吗？哎，你，你。看东西，这是东西。你看那洗澡呢？嗯。冬季色魔有没有那么像啊？在哪里？他在那里。我逃，站住！逃！大人。大魔。哎
小朋友，你有没有看过一个男人来这里？你们再不走，我就报警！怎么回事？明明看他进来了吗？对呀、啊，为什么不见了？跑哪儿去了？你这个混蛋，竟然惹我那么帅！哎，没办法。只能用这个样子换了。嗯、刚吃点儿，老沙。哎，再见，再见。哎，再见。张、嗯、佩佩，张佩佩怎么了？啊？我也想可回。你有家可回？为什么呀？我是哭。那你叫什么呀？哎呀，太大了！哎呀，我这儿没有小孩衣服，要不然明天给你去买啊。没关系，我从来没穿过这么小的衣服啊。小啊，没有没有，就这么几道菜不够吃吧？两个人吃应该够了吧？那我就不客气了，我先吃吧。啊啊啊，吃吧吃吧。别看着了，再去做两道吧。不是吧？你有这么饿吗？嗯。好好好，那你先吃，我再看看去。嗯，看一看啊，哎，这是昨天打包剩的。好，还有，你要是吃完呢，我。不是真的吧？我还是骗你吧？啊、哦，这这这，哎，你别着急啊，我得给你热热去。你，啊，好好，那你慢慢吃吧。胃口还真大呢，有酒哦，那是醉鸡，怎么了？怎么了？不要喝酒。哦，对对对，小孩子不应该喝酒的。那你，那你，啊啊,啊！太夸张了吧，这么快就睡着了？来来来，躺躺好。你，我怎么那么重啊？你就这么睡吧。治风湿痛的膏药，您用用试试。王爷爷，我今天给您带了您爱吃的红烧肉。我今天呀、啊，还给您带了点饰品来呢。哦，不是快过年了吗？挂上点这个，造点气氛。好看。你饿了吧？没关系，没关系，我永远都吃不饱的。老是这样照看我，可我不能老白吃白喝吧？待会儿啊，你把这钱替我交给他，好吗？对呀、啊，吃饭付钱，天公地道。嗯，好孩子。来，我帮您把它放回去。哎，给。那我先走了啊，姑奶奶。哎，姑奶奶再见。哎，再见，再见。慢走啊。哎，再见。我跟校长商量过，他同意暂时去我那儿上学了。啊，上学？我还要去上学？对呀、啊，小孩子怎么能不上学呢？再说我也在学校上课呀，这样可以顺便照顾你，多好啊！我不要。那好
，我把肉包子都吃掉了啊！哎呀，肉包子，我要吃肉包子，不要上学。吃，吃了会胖的。胖有什么？你看，我也很胖的。你不胖，胖一点没关系，只要健康就行了。你也这么想啊？我跟你说，虽然我是胖了点，但是啊，我会的东西可多了。会什么？表演一下。你看我的肚子啊，会翻滚。厉害，奖你一个面包。谢谢。还有呢？嗯，还有这个。哦，迈克杰森，我在上面见过他。上面？啊，我的意思是我在电视上面见过他。啊，跟你说，我好喜欢他的。我也很 OK 他。我叫小秋，你呢？我叫小秋。我以前怎么没见过你啊？我新来的，哦，你喜欢这学校吗？我什么学校也不喜欢。我也是啊，小江妹妹，这盒巧克力是送给你的。巧克力，好啊，这是定情礼物。嗯，你说什么？小江妹妹，我我喜欢你。不行，你绝对不能喜欢我。为什么？因为我们是好兄弟，好兄弟是不能喜欢的。那我们就不要当好兄弟呀、啊！你听着，十八岁以前我们还是好兄弟，明不明白？好吧。来，这个是我们的结拜礼物，来吃。十八岁，我等你。哎，有酒！对啊，这酒心巧克力怎么了？酒心，你找我。第二，小江怎么了？小江。结果要三十八个人才搬得动我。上第一视频看视频玩彩票秀生活，三 w 点第一视频点 tv。佳姐，啊，快打电话买彩票。彩票？哦，我从来不买彩票的。我为什么？在这个世界上没有不劳而获的事情，知道吗？求求你买一次吧。你相信我，你一定会中奖的。不闹了啊，我还要走。你就买吧，用手机买我也会。作业做完了吗？乖，等我啊。我帮你买。好。杨松坚，大奖！杨松坚，恭喜！杨松坚，中大奖！杨松坚，恭喜！杨松坚，中大奖！你好，请问是杨素娟小姐吗？我是啊。恭喜恭喜恭喜呀、啊！你获得了第一视频彩世界的超级大奖。哎，等会儿等会儿，你是不是搞错了？我从来没有买过彩票。没错没错，绝对没错。那杨小娇是你的家人吧？是啊，她买的彩票，登记是用的你的名字。小秋，嗯，哦，小秋是好秋。对的嘛，事不宜迟，马上颁奖。超级大奖一亿元，一亿元啊！一个亿，十个洞，没错。哎，没对方是貌似那么开心。哎呀，杨大姐买彩票，我的一亿元大奖啊！我们搞错这么早遇。
，一分钟之内能拿多少拿多少。三、二、一，开始！啊我姓马，叫阿斐。啊，你是谁？听好了，你干女儿在我手上，我只要钱。啊，你你再说一遍，你是什么？哎，你跟你干妈说好了。干妈，我好困，好饿。小青，你在哪儿啊？小青，喂。听好了，你拿一亿来，不然呢，咱就死定了。好，好，好，好，好，你要多少钱我都给你，你千万不要伤害他。让你三个小时之后，那一雨来会攻击八十八号烂尾楼，你自己一个人来，别报警。好，好，好。可是，一个亿的现金很重的，我一个女的怎么搬得动呢？啊，总之没有两个亿我就撕票。两个亿？刚才不是还一个亿呢吗？一个亿也好，两个亿也好，没有三个亿他死定了。怎么又变成三个亿了？大哥，我我到哪儿去找三个亿啊？再说现在都已经快四点了，银行马上关门了，我拿不到钱的。叫银行加班吗？好了，我提醒你啊，我是一个经验丰富、心狠手辣的绑匪，你千万别蒙我打洞啊。OK， 明白。嗯，拜拜。喂喂。呃，某式玩具啊，啊，小朋友不要玩电棒啊！哎，怎么没钱？你干妈不是中了一个亿，她没有给你钱？怎么了？啊？肚子饿了？哎，那我再说一遍，我是一个一个经验丰富、心狠手辣的绑匪嘛。你怎么知道？你给干妈打电话的时候说过了。有前途啊，好好读书，来，奖你点吃的。很臭。我有好东西吃，就不用绑你了。这样吧，一会儿你干妈给我送了钱，我请你吃的好的 ，OK？ 我想喝水。喝水，来一缸水，来干杯。嗯，我不喝。你真难伺候。你当绑匪？做绑匪有什么不好啊？反正我做什么都烂尾，我结婚也烂尾，开公司又烂尾，七栋楼都烂尾。你看啊，我那根鱼，买回来的时候条条都是好的，现在呢都烂尾了。可是这一趟我一定不会烂尾的。
来了啊！姐姐姐姐姐，钱来了啊！钱都给你，小秋人在哪儿啊？小秋人在哪儿？小秋。三亿呀、啊，这么少？我跟你说过了，银行不可能加班的。这里是三百万，这样，你先把小娇放了，我明天，我我我以后一定还给你，我保证算我欠你的还不行吗？没有四亿。我是不会放人的。你要不然今天先把小娇放了，我明天给你五亿，好吧？你骗我！你只中了一亿，哪来的五亿呀？你没有信用，我是不会相信你的。你走吧，你！哎呀，我求求你了，你要我什么我都可以给你的。小娇，走啊！放手！呃，走这么快？钱呢？钱呢？钱！回了干妈，派完了钱，任务完成，我就骗干妈说找到世上的舅舅来接我。到啦！你舅舅看上去像蛮有钱的人吗？当然啦，他是很很很很有钱的人。你这个死胖子，叫你不要喝酒，你就是不听。喝的没有了法力，回不了天庭。要麻烦我亲自来接你。是意外呀、啊！意外，意外，回到了天庭，我在法里。我知错了。啊，你就是杨小姐。是啊。啊，多谢你这么多天照顾小娇啊，太麻烦你了。不客气，这是应该的。小娇，快过去跟朋友们说拜拜啊。嗯。好兄弟，你的老婆一定会很漂亮的，真的吗？可是啊，像你一样很胖。啊、<笑>小娇，以后还是要好好读书，长大做有用的人，懂吗？我知道了，干妈。其实我真希望有你这个妈妈，在我心里面。你永远都是我的好孩子。
，小娇，无论你在哪里，我要真诚的对你说一声谢谢，谢谢你帮助我完成了我的心愿，谢谢。你这个样子不错，挺可爱。我看这样吧，你就留住这个样子吧。我不要，我不要。不要，现在轮到你做主了吗？我看这样，一就戒酒一百年，二就变成这个样子。啊成语，什么？一块钱？开什么玩笑啊！一块钱还要派个财神下来派给他？程先生，你是不是真的穷得这么发酸啊？需要点什么吗？帮我给他，就当点首曲子吧。呃，不好意思，小姐，点一首歌要五十块哦。五十，只能给一块，那就当打赏吧。啊，小姐，虽然他是个瞎子，但是呢，一块钱给厕所的小费也可能不够哦。那不如你就省着吧。好了，先别谈了，跟我过一过来啊，小心别碰坏东西啊。好了好了，发薪水了，这个星期的，这里。表哥，嘘，表什么哥啊？让人家听见怎么办呢、啊？叫我的英文名字 Pierre。Pierre。哎，对对对，我那个录音机坏了，我要买一个新的。又坏？你这个人怎么搞的？什么都是坏的你。你家里不是很多收音机吗？听收音机就好了。我要听音乐嘛。你会弹嘛？自己弹也自己听啦。哎，你要记住啊，是啊，一啊，临终的时候托付我照顾你，你才有机会来这么大的酒店弹钢琴、啊。有人、啊，有人，哪里哪里有人呢、啊？没有人呢、啊，哪里有人？这里啊，还有味道。味道什么味道？这个味道什么味道？准备开工了啊！快点下来啊！谁的？我叫你在这。搬到杭州去住了。明天啊？哎，家政公司我电话打过了，请他们找个重点工，帮你生活料理料理。啊，就是不太好找啊。这么多年，是麻烦你了。哎呦，看你客气的。
一块钱又能帮到他什么呢？哎，来了，陈先生是吧？是啊。哦，我是家政公司派来的，王太太说您需要一个钟点工，是不是啊？哦，是啊。你怎么称呼您啊？我叫武三三。武三三？不，吴珊珊，我叫吴珊珊。我还是叫你吴小姐吧。你还没说你的工资怎么算的？随便好了，你给王太太多少钱，你给我多少钱吧。哎，资料上说你是一个钢琴家，你可以教我弹钢琴吗？那个琴已经五十几年了。都坏了，很多音都已经不准了，修不好了。那可不一定。我要出去了，那个家里你就打扫一下啊。哎，不行不行，呃，我们公司呢，为了提供最好的家居服务，所以要摸清楚顾客的生活习惯。因此这几天我要跟着你，摸清楚你的生活习物。这个是什么服务啊？这是新增的服务，你命好。第一次听到有人说我命好。我每天都会来公园。来公园干嘛？对盲人来说，人少的地方是最好的。小心太监。你既然这么有才华，为什么不去当音乐家？别待在酒店那么委屈了。何况你表哥又不是什么好人。我表哥啊，其实人不错的。他就是有点爱情。我十二岁以后，就什么都看不到了，除了弹琴，我什么都不会。他给我这份工作，我就已经很满足了。哎，你每天都坐在这里吗？也不一定了，我都是用听的，听哪里鸟多就坐哪里，因为小鸟。会教我作曲，真的、啊？嗯，那你怎么写谱子啊？用这个啊。好，好厉害啊！那你会弹自己写的曲子吗？哦，表哥不让我弹，他说酒店里面的客人呢、啊，比较喜欢听古典音乐。太闷了吧？哎，这样吧，你先回去打扫打扫，晚上收工了我就会回去。啊。好吧，走啦，再见。
我有一个朋友啊，是修钢琴的专家。你这老钢琴，他一修就好了。你的朋友是神仙呢？当然啦。满屋子都是花，你闻闻看，闻到没？当然闻得到，你的味道都被盖掉了。不可能。以后每天都会有人送花来的，因为我还有一个朋友啊，他是开花店的，所以他每天都会送花来，不用钱的。你那么多好朋友？当然了，我人好嘛。哇，好吃好吃好吃！哎，你怎么那么厉害啊？知道我喜欢吃辣的。王阿姨说你老家是湖北的，所以我做了很多的辣的菜给你吃。嗯。没事吧？怎么那么辣？我帮你倒水了。是不是刚好一半啊？哎，你怎么知道？因为倒水的时候啊，水声越小，就代表啊越满。我都是用耳朵听的。好厉害啊！我还要喝。哎，我来吧。自己来吧。哎，是不是这样？闭着眼睛，哇，洒了，怎么办？再来，还是洒的。老婆，老，哎，老婆，这这不舒服啊？怎么还不煮饭呢？老婆，对面，对对对面有妖精啊！妖精。什么妖精嘛，人家在吃饭呢。不是啊，那个女的，哎呀，我的鼻息棒啊，变好多东西出来，那不是妖精是什么？那我全拍下来了。那你看，哎，哎，什么都没有。不是不是，我明明明拍到底啊，我明明拍到。神经病了，那我，叫你去看心理医生，你不去，小宝死了以后，你神神鬼鬼的。一会儿说他托木，你不饿是吧？那我去煮吧，真是见鬼了！你这老公啊，你这不相信吗？我我是真的拍下来的呀！陈先生，哎，杨太，哎，你们家里是不是来了个女孩子啊？对啊，新请了一个生活助理。哎呀，赶快把她赶走吧，她会变家具、变墙、变灯、变花、变好多东西的。这怎么可能嘛！我真的看到的，她肯定是个魔女、啊，不是魔女，是老天爷派来的仙女。可是仙女不一定只做好事，她也会把人给变没了。哎呦！杨太太本来开玩笑的，你别见怪。他们家小宝死了以后，杨太太每天神经兮兮的，想起来也怪可怜的。妈，送你啊！你走了以后，他们能娶我？小宝，好的音乐，你一听，马上就会有感觉的，因为好的音乐会勾起人的七情六欲，更能带动人的情绪。谢谢监制，这首曲子写的不错。谢谢，谢谢。那边有一个很著名的音乐监制，你要不要弹自己的曲子？算了啦，那表哥听到，他不开心。谢谢经理，我会分给其他同事的啦。谢谢谢谢。哎你看，表哥都躲开了，老天都帮你，你快点弹吧，快点，快点，快点，快点！弹什么曲子嘛
子吗？救命啊！你今天好像特别开心啊，为什么？因为呢，你的才华得到了别人的赏识，还有就是你今天穿的特别的不同。哪有什么不同啊？这件新衣服是你送我的。你还要什么？我都可以满足你。钱呢？钱呐、啊，总有一天会花完的。心灵的富有比钱来得更重要。哇，好深哦！不过我答应你，我可以满足你另一个心愿。有这样一个心愿，不是仙女吗？我感应到的。<笑>先在这里啊！我什么都没做，别抢我，别管我。我刚刚捡了一只狗，不知道是不是你吧？哎呀，小宝，哎呀，小宝，小宝，哎，小宝，真是小宝，妈妈想死你，妈妈想死你，我，我，我，你放心吧，他会健康陪你到终老。谢谢，谢谢。哦，我们回去家了，哦，我们回去家了。对不起，我看不到你的衣服。好，谢谢啊。哎，你慢点，痛不痛啊？好。怎么了？哦，没事。其实啊，有没有光，我都看得到你。那你有没有想过我长什么样子啊？说没有想过，是骗人的
你的样子，跟你的声音一样美。我们吃饭吧。啊。哎，你还有什么心愿吗？只有一个。是什么？算了啦，反正不可能。说啊。和最爱的人一起看日出。没带钥匙啊？啊，您好，请问您是陈先生吗？哎，是啊。请问你是？啊，我是家政服务公司的，这是我的证件。你不是家政公司派来的，你到底是谁？谢谢你为我做的一切。你听我解释吗？不要再解释。我看不到你，也不了解你，因为你从来没有告诉我你的事。我不值得你花心思、花时间来骗我。四十九天的期限已到，你的任务完成了没有？对不起，总管，事情还没办好。你没有时间了，明早天一亮你就回不到天庭了。我想用法律无边来治好程宇的眼睛。大胆，他只是失明，不是没命。再说，又不是你造成的，你怎么可以私自用法律无边来帮他呢？我知道，可是，不管你给他一块，还是给他十亿。也实现不了他的心愿。你下到凡间是派钱的，不是给人治病。我答应过他要和他一起看日出，请总管饶恕我。吴三三，如果你真要违规使用法力无边的话，你马上要用毁灭记忆棒去毁灭他对你的记忆，否则法力无边一样会失效，到时候他还是变回盲人。简单的说，你们两个最终还是陌路人。我不怕。就算他忘了我，只要他能好，我也心甘。人神有别，别感情用事，要好自为之。哎，闻世间心事何无啊？哎，闻来无一物。唉，情凭谁来定错对？过一蚊啊，始终要俾佢。珊珊，对不起，没关系。
一起来后，就会忘了我是谁。从此以后，我们两个人互不相识。你想要什么花？我店里的花比你这还多呢。女士，同行。小姐，你结婚没呀？结了咋了？没结又咋了？是结不结都一样。我每天打你这花店路过，我可喜欢你了呢。别紧张，爱花的人都一样。哎，他也很喜欢花，但是心不花，你喜欢吗？打给我，我等着。为什么越来越多的怪人过来搞破坏呀、啊？我们财神花店要改名做神经花店了。你们几个继续在这看店，我要出去办案事。运财不带，总管，你要派大钱给谁啊？对啊，天机。位置正确，明年多赚一倍，明年赚两倍，明年全部赚三倍啊！大家开心。小姐，你你没事吧？嗯，他耍我，骗我。他耍你？你是谁啊？我，我是他同学。同学？真的？胡说八道！我是他一个会变东西的同学。那我变给你看啊。那钱。真的，是不是开心了？解决问题了吧？错，钱能解决的问题，找不是问题。哇，好像很有见地啊！我想我跟我同学都不明白你在说什么，哎，说来听听。说了你也不明白。说呀，让我也学习学习。要是我真不明白，那我是你的什么好呢？孙子。孙子，我是你孙子啊！好，好，好，我就当你孙子了。哎，说吧，孙子，你听清楚，别的我不说，就说我今天多倒霉。我叫徐杰，是一家地产发展公司的职员。每天我就像一只小蜜蜂一样努力工作，为了搞好人际关系，一星期最少五天开通宵，义务帮同事加班。就算每天睡不了三个小时，连打扮的时间都没有，我都无所谓，就是希望能有出人头地的一天，不辜负爸爸妈妈对我的期望。今世之作，策划人徐杰。小杰，你穿这样上班啊？啊？小姐，啊，你下班到我那边修个头发啦，难看死了。不行啊，好忙的，没时间。你每天拼成这样有什么用？啊，有什么用？你知道什么呀，李总啊，今天要宣布是我做副总经理了。走了，每天都听你讲同一句，病死。不麻烦。啊！哎哎，我还有一个袋子呢。喂，你开门呢！我还有一个袋子在里面呢。关着我
我走了七层楼才找回我的文件袋，但是我还是跟平常一样，第一个到了公司。我在公司五年，公司大大小小、里里外外的事物，我都了如指掌，对同事有求必应。就是这么一句。徐杰，谢谢你，你一真行。徐杰，这次副总经理的位置非你莫属了。多谢各位，我会尽心努力的，感谢大家。但是呢，他们从来都没有感激过我。李总。嗯。李总，你今天好脸怎样？是吗？今天穿的好像大明星哦。李总，今天帮你买了股票，又赚了。哎呦，没问题，中午福临门都这样。哎呀，好好好，哎呀，谢谢大家，谢谢。李总，哎呦，谢谢大家了啊。总，哎，你干什么呀你啊？你不是说找不到我的计划书了吗？我又做了一本。哎，徐姐。你也算是公司的老人了，我也没有要求你穿的像个女人，起码还得像个人呢。注意一下自己的形象啊！李总，我会好好注意一下，永远保持一个疯癫、巅峰的状态。哎，等一下，你去过销售处之后，下午回来找我，我有一个超级好的消息告诉你啊！哎，你应得的啊！哎，好消息。当然是升我做副总经理的消息了。以后我就是公司里最年轻的副总经理，最有前途的行政新星。今天我们要全力以赴，不惜一切，鞠躬尽瘁。我老爸常说，做人不要怕吃亏，吃亏是福，这样做人才会成功的。您要是现在买房子的话呢，我们就送华硕上网本。喂，到底吃饭啦？快吃就回来哦。哎，快加点营养，快加点冰糕。我奶奶干炒牛和大杯奶茶，不要加珍珠啊。咖喱鸡肉饭，来来来，鸡蛋。我的妈妈豆腐。鸡蛋三明治。鱼排饭，不可乐，不加冰，一杯咖啡，不要糖，两份茶烧饭。他刚刚说加冰还是加蛋？哎，小吉，小吉，等等等等，怎么这么晚呀？都快饿死了。就是，太子爷，我好帅呀！虽然我知道自己同太子爷的距离是这么近，那么远，但是每次见到他。我的女性荷尔蒙都会令我幻想一下。我还从来没见过太子爷呢。讲一句这么窝心的话，你没事吧？我，你居然会这么回答他，好 man 哦！没事吧？没事，他不是故意的。想不到我和梦中情人最接近的这一刻，却是自己最糗的时候。你刚才的表现，跟你这几年在公司的表现一样，真是超乎想象啊！李李总，你放心吧，你这种能人所不能的人才，公司真的是不会亏待你的啊！谢谢，我对公司忠肝义胆，两肋插刀，火里火里烧，水里水里泡啊！所以我已经决定了，你这么无懈可击，我当然要生你呀！生我？当然呀！多谢李总。
做。<笑>我升你做副总经理助理。啊，多谢你，我父母也会感激你的。你赢得的啊。哎，李总，你刚才说什么？副总经理、助理，副总经理就副总经理，怎么多了助理两个字啊？没多呀，副总经理、助理。切，我们公司连副总经理都没有，不能安个助理，我帮谁啊？我帮我。Carling， 我的新副总。李总，他来上了五天。我五年白干了我。这五天我找了四个大客，卖出十个豪华单位。你去帮我跟进吧。哦，是是是是，师傅。哎呦喂 ！Hello， 周董。哎呀，亲爱的，你怎么现在才回我电话呀？我都生气了。真的？你不要骗我呀！现在你应该明白，为什么他是新副总经理了。李总。啊。周董只答应买。八个单位，八个，嗯，哎呦，你看，你看，哎，这种人才是人间极品呢、啊。哎，我马上去拿香槟来庆祝一下。你好坏，又想把人家灌醉吗？今天晚上等着我。小坏蛋，看什么看还不服气吗？我告诉你，这世上有两种人，一种是一心想成功却注定失败的人。而另外一种是天生就注定成功的人，想哭吗？要哭就去洗手间哭，痛痛快快的哭一场，赶紧回来工作，别耽误了我的正事儿。走。一直以来，我以为只要勤奋工作，不斤斤计较，踏踏实实的做人，就可以有好的回报。但是原来不是这样的。你要成功呢，就要奉承、包装、拉关系、耍手段。好人呐，好心没好报啊！小姐，你看的太灰暗了。成功呢，其实是需要苦干，还要有傲骨，还要有傲气。你是不是人啊？嗯，火星过来的。还真是，其实火星啊，真的是我的左邻右里，常过去打麻将。别开玩笑了。说真的，倒霉蛋，相识非偶然。今天我做你的幸运星，这样吧，我帮帮你，好不好？你需要多少钱？哎，钱有什么用？钱买不到我的自尊，钱买不到别人对我的认同，钱买不到我喜欢的人呐。要钱没用的，钱没用的，钱钱钱。真的有美女吗？那我坐这个电箱，马上飞车过来。啊啊庆啊！啊，辛苦了，辛苦了，我们辛苦了。你没事吧？我要全身按摩，正宗推拿，做面膜，足底保健，还要掏耳朵、修脚。这么壮的都不死，你是变形金刚啊！啊！早就爆了！你不要抢我了！哎呀，都是你害的！没心跳，哎呀，摸一下，来来来，伸进去摸。
都说我是财神了。他刚才给我变了很多钱呢。嗯，那哎呀，咱可以。嗯，财神，你再多变一些好不好？再变一些，我看一看。来，拿点花。白纸，你刷我。钱呢、啊？快。嗯。棒棒糖，钱，哎，要加油，加油，加油，加油。是刚才他为了救我，不小心被电箱撞到了头，脑震荡，现在连法力也失灵了。我们一定要治好他，必须治好他，他是我的救命恩人嘛。我是说，治好他了，法力回复，会变钱呐、啊，那我们不是发达了？你说怎么治？鹿茸、虎鞭、水鱼、蛇胆、蝎子、猪肺、马尾。还有上百种中药煎出来的，全部都是补药。哇，这么补，就不会补死吧？哎呀，他是神仙嘛，怎么会有事？血喝掉，是把血吞下去。哇，好甘甜呐、啊！啊啊啊不可思议呀，好神奇啊，比动物世界好看。中西合璧，天下无敌。哇，嗑药丸，不可医，不可再。切，维他命，有益的。维他命，这个是丰胸丸，这个是减肥药，这个呢是避孕药，混在一块吃啊。行的，来，以毒攻毒。没了老虎机呀！时间不多，速战速决。这是什么？一百，十，有点痒。三百，十。换衣服、啊，不行啊，劲儿不够，开足一千，好，一、啊，开、啊！不会，停不了了，停不了了，走了走。走商量，你的病一直治不好，只会相互拖累。所以今天想的最后一招就是脑震荡，跳下去。嗯，这么高跳下去，当我傻子？你又不会死，就跳跳看嘛。嗯，试试。你们使了那么多招，一直在恶搞我嘛，还让我做空中飞人吗？好好好好好，不跳也行。那么你有没有更好的办法？先请我喝一杯啊，看有没有创作灵感。喝完了还不行，你就要跳。那得看好不好喝了。射门，射！嘿，又射不中，真没用。喂，还不如曾志伟。喂，行了，喝了几轮了，想推时间啊？管他什么专业，推他下去。嗯，喂喂喂喂，这一桌子都不好喝，不够嗨没感觉，不兴奋怎么有法力啊？那，现在只剩下这一包了，喝完没法力就推你下去。嗯。嗯。
之后呢，你看钱就变成这样，特别奇怪。我们第一次验的时候，这验钞机完全没有问题，第二次你看，居然变白纸。他们一共就三个人，一个男的顶着一个红色的大爆炸头，还一个女的戴一个特大的眼镜，穿的特别特别的土，还另外一个人呐、啊，装的老像个 A B C 一样，自以为是个外国人，其实啊长得可丑了。大家一定得注意这三个人呐、啊，千万别被骗了。伪钞党，死定了！哇，这谁呀、啊？这么有型啊？哎，这不是我吗？把我拍的这么帅啊？还敢说？都是你，你看看。一半一半的，什么一半一半？嗨，加起来就完整了。那，两边都有图案了，对不对？嗯，能用的粘起来就可以用了。我傻了你呀！这是什么餐厅啊？不是请我吃早餐吗？楼上有东西吃吗？哎呀，坏了！哎哎哎！擦了擦了。搞定了，很帅啦！帅啥呀？多磕碜！我心痛。到你啦，你想要什么发型？直发、卷发还是接发？无所谓。剃光头，亮。闭嘴。哎呀，借这个机会改变形象。打住。哎。我们要把用假钱买回来的东西送回去，不然的话，我们不就成了通缉犯了吗？嗯，说的对，我也没想到三个小时会变成这样，完全是个意外。财神，你要将功赎罪。财神帮你解，人见人爱。我要证明我有实力。嗯，哎，我有办法，明天你直接去见太子爷，我跟财神配合你。老板，我就下去。等等。哎，不会不会，停停停。哎哎，哎。董事局对第一期的销售情况非常满意，不过我希望第二期的发展计划会更加好，更有新意。Stephen， 我有很多很有新意的想法，你可要随时找我。哎，这不是小杰吗？是不是郑容？真的是日本还是韩国呀？这么漂亮，是不是他？肯定是韩国做的。叶董，各位不好意思啊，打扰一下。你是？啊，徐徐徐杰。徐杰，你现在干什么？你知道不知道现在开高层会议啊？我只知道，凡是对公司有利的事，我都会在第一时间向我的老板汇报。我有一个大客户，他愿意用三亿投我们公司的第二期发展计划。你会帮到这样的大款？哼，开玩笑吧你！销售部的同志打来电话说，有姓蔡的客户带了三亿元现金来，要买下整个第二期发展。三亿，就是他。不过蔡先生有个要求，就是第二期的建设一定要用我那个环保小区计划书来建设。环保小区？是啊，我之前已经给李总看过了。啊，呃呃。呃，其实我已经很仔细的看过那个计划书了。呃，不过我觉得很普通。嗯，坦白说，根本就没什么看头。啊，你脖子上顶的是猪头啊！没看头，人家用三亿买我的计划书，之前给你看，你根本不看。我我有有，我真的看过了。看胸呢吧？叶董，蔡先生想亲自见见你，他在销售部等你。好，我跟你去。我也认识一下这个蔡先生。我我我我我我我什么我呀？去你的！这钱一会儿就变回白纸了，又等于是骗人。早知不帮你变了。闭嘴！这三亿是道具。我用这个方式是吸引太子爷的注意力，待会儿抬走。我是你的秘书，你是隐形富豪，你要照着稿子说。嗯，我不要撒谎。本台词。啊，徐杰。
。我觉得你这样做有点问题。啊？那个计划书为什么不直接交给我？你是大老板，我们小职员怎么敢打扰你呢？幺五零，幺六八，幺六八八，记下它，以后随时打给我。那我半夜想到好点子，也可以打给你啦。Of course. Hello. 现在有我的号码啦，你半夜想不到点子，也可以打给我。够意思。Of course. 叶董，这位是蔡董。嗯、蔡董，你能拿三亿现金来，真的很有诚意啊。<笑>呃，小意思，三百亿都可以啊。呃，等一下就没用了。嗯。蔡董的意思是说，他是一个视金钱如粪土的人。蔡董，你好好考虑一下要说什么话啊。呃，这些钱都是真的，要不验验？不用了，还好，真怕你要验，浪费时间吧。蔡董，你改时间啊？对对，蔡董他等一下有一个很重要的会议，我们十分钟就要走了。哦。既然要赶时间，这里人又多，不如一起去贵宾室谈吧，好不好？蔡董，这边这边，叶董这边这边，好。不知道蔡先生对我们第二期的发展计划有什么意见？有什么意见？等着你上钩。蔡董的意思就是说，带上你，大家一起合作。啊，蔡董，你要不要把你刚刚准备的话赶快讲一下？那，我真的是觉得这份计划书啊，特棒。徐小姐她更棒，人亮声甜，心地又好。你有一表人才，你们真是天作之合呀！蔡董，我是照这稿子说的。啊，很好，很好。嗯，等一下，蔡董，如果这次我不跟你合作，嗯，你会介意吗？<笑>我哪会介意啊？他们俩才介意。蔡总，那勉强没幸福的，这次不合作没有关系，下次再弄一个更大的计划，太空环保城飞来飞去，废物再利用，不是更好吗？好好好，我会认真考虑，慢慢考虑，那散会吧。嗯哼。那三亿，我先拿走了。你看我，这客人用我半天车就给我六百，哟，先不聊了啊，我客人出来了。哎，其实啊，有件事我一早就想告诉你。坦白的说，我不是有钱人。嗯嗯，哎，我只是一个。好有钱的隐形富豪啊！是不是这样说？蔡总就会开玩笑啊！蔡总，你太幽默了！啊，蔡总出来了，这边请啊！来来来，哎，我告诉你啊，娶妻求淑女，嗯，这可是好女人啊！旺夫一子。喂，马总。最后一盒，最后一盒，快去买呀！哎呀，我有不可以要回沙龙，你先喝牛奶啊！哎。你给我挣钱，我自己去买。别闹了，现在不让你变钱，冰箱里还有其他东西可以喝，别挑剔了啊！就这样。变完钱就不要财神，打完斋就不要和尚了。嗯，乖啦，别调皮啦，要不我一开完会就买回来给你好不好啊？安姑姑，安姑姑。哎，你找谁啊？我找你呀，你不是什么蔡先生吗？蔡先生名字挺熟啊。哎呀，哼，我查过了，你根本就不是什么隐形富豪，连车子都是租回来的，是徐杰专门找回来演戏骗叶先生的吧？你这个骗子！我骗子，我没骗人呢，我是财神，哪用骗人？财什么神啊你？还财神？财什么神啊？我会变钱。变钱？你会变钱？变啊！变给我看啊！变啊你啊！你看这个袋子啊。没东西的啊，空空的啊！我先喝一口果汁。变啊变啊！啊！噔噔噔噔噔！真的？早跟你说这条路堵车，看见了吧？哼！我的财神，你
变多一点好不好？给我变多一点钱好吗？喝完了就不行了。你需要喝这个才能变钱吗？每次喝一口会刺激我的味蕾，让我感到特别的有活力。我需要很多，你钱够不够？够了，千万别跟他走啊！师傅，快点走，快点！捂死了。那个八婆在我家里，我要回去。多尖啊！好，走。是这个牌子吗？是这个牌子的果汁吗？是吗？哇，闻着就好兴奋的。先生、小姐，喝会员果汁可以增强抵抗力。预防流感啊！快快给他喝，快！来，再来！我要我要全部买下来！我呢是个捉奸专家，前后捉过八次奸，八次都成功了。最后一次啊，我老婆捉我，还比我还成功。专家。你能不能别贫了？我赶时间，你开快一点。宝贝儿，好喝吗？我对你够好吧？还是你对我好啊？啊看来你是一个好人。好，变、啊、钱给你。啊啊！好好。见着钱不要的呀！财神，我来救你！哎呀，完全康复了，靠你发财了！哎，等会儿开工啊，开工！哎，有客户。喂，喂，周老板啊！是啊，电箱已经弄好了。财神吗？财神能有事吗？我的超级倒霉蛋！怎么螳臂挡车？超级变形金刚啊！哦。哎，你们两个，我跟你们说，快点过来帮我拿下琴。哎哎，好。赶紧的呀！别放过！真的要走了？嗯，我已经用真钱买下你们的衣服，你们不是通缉犯了，我要回天庭了嘛。<笑>那，走以前呢，再送你一样礼物，打开看看吧。金剪刀？当然了，这把金剪刀叫你以后剪什么发型都能够出神入化。啊，财<笑>神，妈，谢谢你。哇，现在才对我那么好。对我呢？我呢？别、啊、忘了啊！哇，你们总觉得我放过你啊？当然有了。啊明天一起来，太子爷呢，升你做总经理了。哦，总经理？当然了、啊，不是副总。
总经理吗？副的做他干嘛？傻丫头。总经理，我问你件事，最重要的是我有没有机会跟太子爷将来这样这样，然后那样那样那样，再这样这样这样，最后那样那样。那实话实说，感情这回事呢，是靠自己争取的。如果你真想那么那么，那就必须自己那么那么，啊，才能够那么那么。明白了，谢谢财神。嗯，那临走之前呢，还有一道手续。这是什么东西啊？这个呢是毁灭记忆棒，我会将你们对我的记忆毁灭掉。哇，那就谢谢你了，财神，谢谢。好了，来，明天早上起来你们就会忘记我了。再见了，多。徐小姐，徐小姐早上好。徐小姐早。你的衣服真好看。今天是不行不吧？你不要得意啊，你。我这里的每一张名片，都是我东山再起的筹码。其实我很想告诉你，这个世界上真的有两种人，一种呢就像你，失败了也不会反省自己；另一种人呢，就是不管失败还是成功，都会继续努力，用自己的实力实现梦想。你说的非常对，徐小姐。好，徐总经理，恭喜你第一天上任。Thank you。哼。你的计划书我已经看过了。你觉得怎么样啊？做的非常好，现在几个财团都要找我们合作，你真是一个人才。嗯。我们的法力就快用完了。再降下去就没有办法回天庭了。没法力，留在这里卖花也不错啊。东哥，你去哪儿了？我们都很挂念你。哎，你们很勤奋吧？什么花都没有了。当然了，你不在的时候，所有的花都卖掉了，所有的礼物都送出去了。当时送大礼了，大家开开心心，收拾收拜东西，回天庭过年。你关门。哎，打烊了。我。想买花，买花，没有了，明年早点来。那儿还有一朵，你看，嗯，这还有一朵，哇，你连残花都要啊？他是残花，我是败柳，一样孤单，刚好一对儿。哎，我也是爱花的人，哇，喂，上次留下名片那个女人。你有没有？好，让你转一次幸运轮。房子，我抽到房子了！大佬领奖啊，大佬领！骗！我都说他们是骗子了。总管，所有运财童子和仙女都完成了任务，顺利返回天庭。总管，不过仙女五三三已经失去神仙身份，将会永远留在凡间做凡人了。他为了爱情放弃了一切，真的好伟大呀！那个男的都忘记他了，他留在凡间有什么用啊？那么大家想不想知道五三三最后的结局是什么呢？想。看片。请问，我们见过吧？哦，是吗？之前有个画家给我这幅素描，他说我们看起来很般配。可是那天来不及把画给我们，多少钱？一双一对好兆头，就收你两块钱吧。这上面这个人是你对不对？嗯。我想我们之前应该认识吧。哦对了，我付了他两块钱，一人一块，你给我一块钱。
吉，最重要人人开心，大家 happy。中管中管，我什么时候才能 happy 呢？不会真的一百年才能喝吧？哈哈，你又想喝酒是不是？嗯、先给大家拜个年呢、啊。嚯、哦，恭喜发财！哈哈哈哈 ！Music。嗯，你是？嗨，新搬来的吧？我是你邻居。啊，邻居，啊，里边请。帅哥，什么事啊？送给你的。虽然咱们是邻居，但以后咱们得互相帮忙。帮忙？怕我老婆吃醋？我、哦、没老婆。也不怕女朋友怀疑？没女朋友。那我真要帮帮你了，哦，参观一下我的装修，嗯，好不好？哎，好。我这张床可神奇了，你蹦上去呢，就把你弹到天花板上。你一定要来试一试。来来来，躺下。刘主任，老板娘，你咋在这儿呢？我凑到了房子了。你怎么进来的？我有钥匙啊。我也瞅瞅这房子了，你看，这写着嘛，房子给爱花的人。你还能有我爱花呀、啊？我是卖花的。哎呀，卖棺材的人就一定喜欢棺材啊！我比你爱花，我告诉你吧，花对我，我走走走走，我慢慢跟你讲。我们家住在花市南大街，我妈叫花木兰，为什么会有我呢？是因为我爸比较花，我妈就跟他一夜之间变有了我。我告诉你，花对我来说，这这这，非常重要。这位奶奶，转过来好不好？哎呀，儿子，哎呀，又真是儿子，你怎么会来这儿了？我回家了。身体健康，恭喜发财，财神到，我发达。恭喜各位，